康的，这儿不错的，相信我。哎，环境不错啊。来来来，坐这吧，这儿请吧。想吃点什么？不是，你看，哎，你看你笑的，我同学，我们俩一起一个队的，但是，我就我有时候吧，也不知道是怎么回事儿，有时候真的特别快就没有阻力，你知道吗？真的。哎哎哎，过来来，咱俩踏实的把饭吃完了，行不行？不行。不是，他们就是吃个饭就跟咱俩似的，你别大惊小怪的，来坐下坐下。魏华那是洋妞。哎、真的，我没骗你，服务员到。哎哎，啊，呀，你你怎么在这儿啊？真真巧啊！跟谁来的？吃饭了吗？你是谁？你又是谁呀、啊？啊，我我介绍一下啊，安娜，这位是戴娜，我老婆。哦，啊，你们两个名字都带个“娜”字，真缘分啊！啊，你真漂亮。画家、艺术家，嗯哼，不，美术编辑。那咱们一起吃吧。好啊。不了，我那边还有朋友。那好吧。<笑>牛伯承、啊，过来一起吃。哦、啊，好、oh, oh, ， oh, oh. 对对对，一起吃。那个，那就快吃吧，不吃都凉了，赶紧的。你好，这位是我朋友，哎、他才是画家。对了，刘栋，你还没有给我介绍这位安娜小姐是做什么职业的？你的同事吗？啊，啊不是的，我是他们游泳馆会员，他今天把我从水里救起来了，所以我特别想认识他。你溺水了吗？没有，我捞东西了。可是他还以为我想自杀。不过我特别放心，因为他一直在看着我。<笑>你看着他？不是，我以为他溺水了嘛。你看，我这职业不就是得看着那些游泳的吗？是吧服务员，点菜。老婆，你真好。干嘛？那个牛伯承跟你一起吃饭，你怕我破费，特地把他叫来，一起把单结了。你这不是心疼我吗？我真想把你踢下车！哎，真的，你出现的时候，我真怕你误会，怕你生气。你太多虑了吧？这点风度，咱还是有的。不愧是我刘栋的老婆，就是大气。哎，我问你，为什么要一直盯着他看啊？还请他吃饭？我没主动请他吃饭，是他主动请我吃的饭。再说了，哪好意思拒绝一个外国友人？你说是不是？再说我也没一直盯着他看，我谁都看，左看看右看看，我谁都看。你明天去把那工作给辞了吧。辞了？为什么呀？哎，又来了！你看，为什么呀？啊？不为什么？那不为什么？你为什么让我辞职啊？我不高兴。那你跟牛伯承一起吃饭，我还不高兴呢。那你不也认识牛伯承吗？那牛伯承还是个男的呀、啊，还是个单身呢。怎么了？你怎么那么不讲道理啊？只许州官放火，不许百姓点灯，干什么呀你？你不是一个一般的老百姓，你是我老公。老婆，我如果辞去这份工作，我干什么去？我总不能天天在家待着吧？接着找啊！接着找，这份工作是人家牛伯承介绍给我的。如果我辞了的话，牛伯承脸面往哪儿放啊？他不要脸。当初这工作是你让我去的，我不喜欢你还不乐意。当初是当初，当初我觉得你合适，可现在我觉得你不合适了
就因为跟洋妞吃了顿饭，你就觉得不合适了。我压根就没觉得这个工作有多好。当初让你去是怕你脱离社会，这也是权宜之计。现在提早结束过渡期吧。我连下家都没有，我上哪儿过渡期去？我你就不能争点气，给我找个更好的？什么是好工作啊？又挣钱又体面，还不能接触异性，这就是好工作？那你给我找一个，抬杠是不是？男也得找。啊，好男不跟女斗，我找行吗？就这样，找行吗？我去找，上车吧。哎，哎，你干什么？我我今天要是没碰到你俩，你肯定不会跟我说你可以跟杨妞一块去吃饭的。慢点儿。我先走了，再见。先走了，拜拜。喂，戴娜，干嘛呀？吓我一跳。已经一分不差，正好六点了，咱们去吃好吃的。你不用回家呀。彭凯旋今天加班，不回来吃。我还以为你长能耐了，原来是找我做代班啊。得了，你别抱怨了，我请你还不行啊？不行，我今晚得回家吃饭。怎么，家里有什么事吗？我要是不回家呀，就剩刘栋和小贤过二人世界了。谁？啊，那个就是我新找了一个钟点工，手艺还不错。要不你跟我回家吃饭吧？嗯，那也可以啊。用不用告诉他多加两个菜？我怕不够、啊。眼大肚皮小，保准撑死你。行了，等我忙完这点啊。哎呀，你忙什么忙啊？长命功夫，长命做。哎，走吧。哎呦，啊，好，好，好，好，走。哎，谢谢啊。吃啊。嗯，真不错。啊，这味地道啊。你是四川人吗？是啊，姐姐，做的还合你的口味不？非常的合口味。戴娜，你真会挑啊，比刘东做的有劲儿多了。什么叫，他比我有劲儿啊？啊，我老婆还没说别的呢，你就一副我吃惯我饭的样子。啊，我不是那个意思啊，能在家里吃上这么地道的四川菜，特别好，真棒。嗯，这还不算什么呢，北京的辣椒啊、辣椒酱啊都不辣。我看姐姐们的皮肤都特别好，这里天气干，放多了辣椒，怕你们长痘痘。好贴心的妹妹啊。你今年多大了？我今年二十。嗯，有男朋友吗？嗯，没有，在老家有的，来了北京就分手了。我还是喜欢北京的男人，够爷们儿。嗯，<笑>我们家男人可不像北京男人。不是，你怎么说话阴阳怪气的？啊，你不损我难受啊？哎，叔叔才不是呢！叔叔典型的北京爷们儿，啊，你看能挣钱又疼老婆，长得还帅，找老公就要找叔叔这样的。大姐，我就喜欢听你说话，我就喜欢听你说大实话，啥也别说了，下个月涨工资，好吧？来，多吃点，叔叔奖励你啊！谢谢叔叔。我自己做的菜都吃腻了，不新鲜。叔叔，你多吃点、啊、来。好嘞，好嘞。刘栋啊，你什么时候挣钱了？啊，哎，小琴啊，你好好干，将来我们给你介绍男朋友。不不，还小呢，不着急找。啊，其实。这年纪也不小了，找了男朋友就不能来家里做饭了。这不来家里做饭，我就不习惯。小琴以前没来的时候，你不也挺习惯的吗？不是，他不来的话就没法给我做饭，是不是？他不给我做饭的话，就影响我的事业。我这不是为了能让你吃上饭吗？快吃，吃虾。哎，我就算有了男朋友，我还是要你家来做饭。你看，叔叔姐姐长得这么漂亮，嗯
跟你们在一起，我自己也能变漂亮。哎呀，这孩子，<笑>你已经很漂亮了，知道吗？不施粉黛，浑然天成。哎，你们中文系是不是这么形容女孩的？对了，明天我不回来吃饭了，也不用做这么多菜了。小青，啊，放你一天假，明天不用来了。别呀、啊，这……呃，你不吃饭，叔叔还要吃饭。就是啊，姐姐，我不累，你就放心的到外面去闯你的事业吧。家里就交给我，保管不会让叔叔饿着的。来，交给你了，我就。你不来，他自己也够不着。